வணக்கம் இப்போ கான்குரன்ஸில் வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ அல்ஜிப்ரா நம்பர் த்ரீயை ஃபுல்லாகவே ஃபுல் லெக்சரர் வீடியோவை பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் எம்சிக்யூ பேட்டனில் அதில் கான்செப்ட் வைஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ இப்போ வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ கான்குரன்சஸ் அதில் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி சம் ரிசல்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் கன்சிக்யூட்டிவ் கே நம்பர்ஸ் ஆர் டெவிசூல் பை கே ஃபேக்டோரியல் அதாவது கே நம்பர்ஸை கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்கக்கூடிய கே நம்பர்ஸை நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து எதால் டிவைட் ஆகும்னா அதனுடைய ஃபேக்டோரியலால் டிவைட் ஆகும் இது ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இதுக்கு அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக நம்ம ஜஸ்ட் இதை ரீகால் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆர் டிவிசுல் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்தடுத்த நம்பராக நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய ப்ராடக்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து ஃபோர் ஃபேக்டோரியலாக டிவைட் ஆகும் ஃபோர் ஃபேக்டோரியலுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோராலாம் டிவைட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபே அந்த ஃபோர் ஃபேக்டோரியலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய டேர்மோட ப்ராடக்ட்லேயும் என்ன செய்யும்னா அது டிவைட் டிவைட் ஆகும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஃபேக்டர்ஸ்லேயும் என்ன செய்யும் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஃபேக்டரும் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டியை டிவைட் ஆகும் அதனுடைய ஃபேக்டர் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஃபோர் சொல்லலாம் த்ரீ சொல்லலாம் டூ சொல்லலாம் 12 சொல்லலாம் எயிட் சொல்லலாம் சிக்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே எதை டிவைட் பண்ணும் அந்த ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸோட ப்ராடக்டை டிவைட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்டு ஸோ அதை மாதிரி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாலு நம்பர் எடுத்துருக்கோம் இது கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் என் மைனஸ் ஒன் என் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ இது ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்போ இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக எது டிவைட் பண்ணும் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பண்ணும் இப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியலுங்கிற என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது மட்டும்தான் டிவைட் பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கோம் கான்குரண்ட் அப்படின்னாலே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த சைடு ரிமைண்டரும் வரும் இந்த டேமை ஃபோராலாக டிவைட் பண்ணால் இங்கே ரிமைண்டரும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் அதை மாதிரி இப்போ நம்ம சொல்கிறப்போ இந்த டேமை ஃபோராலில் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ வருது அடுத்து டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ கான்குரண்டு ஜீரோ டுவெல்க்கும் கான்குரண்டு ஜீரோ அடுத்து த்ரீக்கும் கான்குரண்டு ஜீரோ தான் சிக்ஸுக்கு கான்குரண்டு ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கான்குரண்டு ஜீரோ அடுத்து எயிட்டு கான்குரண்டு ஜீரோ ஆகும் இது எல்லாமே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ வருது அதாவது டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லுது அடுத்து சின்ன சின்ன கான்செப்ட் தான் இப்போ ஃப்ரூ தேட் என் இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தென் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இஸ் கான்குரண்டு ஜீரோ மால் டூ ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து டூ ஆல டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஜீரோ வருது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மேலே சொன்ன கான்செப்டை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இஸ் கால் டூ நான் இந்த எண்ணை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் காமனாக வெளியில் எடுத்திருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகும் என் எண்டு என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு ஆகும் ஸோ இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னுங்கிற டேம் ஒரு டேம் என் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிற அதனுடைய அடுத்த டேம் அப்போ இங்கே ரெண்டு டேம் இருக்குது டூ கன்சக்டிவ் நம்பர்ஸ் இப்போ டூ கன்சக்டிவ் நம்பர் இஸ் டிவைடட் பை டூ அதாவது கே கன்சக்டிவ் நம்பர் டிவைடட் பை கே ஃபேக்டோரியல் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி டூ கன்சக்டிவ் நம்பர் இஸ் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல்ங்கிறது என்ன தான் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ தான் அப்போ இந்த டம் டூவால் டிவைட் ஆகும் மேலே உள்ள ரிசல்ட்டில் படி அப்போது இது டிவைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரிமைண்டர் ஜீரோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் இஸ் கான்குரண்டு ஜீரோ மார்க் டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு பை அப்போ ரிசல்ட் அதே மாதிரி அடுத்த ப்ரூவ் தட் என் இஸ் எனி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தென் என் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ என் க்யூப் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இஸ் கான்குரண்டு ஜீரோ மார்ட் ஃபோர் இப்போ இந்த டேம் வந்து மார்ட் ஃபோர்க்கு மார்ட் ஃபோர் கான்குரண்டு ஜீரோவாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரியான ஜென்ரல் டேமுக்கு எல்லாமே நம்ம மேலே சொன்ன அந்த ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணியே தான் மேக்ஸிமம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டே அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கும் நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இப்போ என்னுங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னு சொல்லியாச்சு மைண்டில் எதாவது வச்சுக்கணும் என்னுங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு இன்ஃபினிட்டி நேச்சுரல் நம்பர் இப்போ நீங்கள் இந்த டேம் எடுத்துகிட்டு என்ன செய்யுங்க இங்கே என் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது என் ஸ்கொ
அப்போ இங்கே ரெண்டுலேயுமே ஸ்கொயர் இருக்குது நான் என்ன செஞ்சிடலாம் ஸ்கொயர் காமன் இடத்துலாம் அப்போ என் அண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா என்னுங்கிற ஒரு டேமு என் ப்ளஸ் ஒன்ங்கிற அடுத்த டேம் அப்போ கன்சக்யூட்டிவ் நம்பர் இப்போ டூ கன்சக்யூட்டிவ் நம்பர் இஸ் டிவைடட் பை டூ அல்லது டூ ஃபேக்டோரியல் இங்கே டூவால் டிவைட் ஆகக்கூடிய டேம் வந்து ஸ்கொயரில் இருக்குது ஏன் வச்சுக்கோங்க டூவால் டிவைட் ஆகக்கூடிய டேம் ஸ்கொயரில் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் டூ ஸ்கொயருங்கிறது எனக்கு ஃபோர் சரியா அப்போ இது ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் டூவால் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர் பவர் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பவர் ஃபோராக மாறிடும் அப்போ ஃபோரால் டிவைட் ஆகக்கூடிய டேமாக தான் இதில் வரும் அப்போ ஃபோரால் டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ திஸ் டேம் இஸ் கால் ரோடு ஜீரோ மார்க் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ப்ரூத் என் இஸ் எனி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தென் டூ என் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இஸ் கால் ரோடு ஜீரோ மார்க் சிக்ஸ் இப்போ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இப்போ இந்த டேம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இப்படி பிரிக்கிறோம் என்ன காமனாக வழி நடத்துகிறோம் உள்ள ஒரு குவாட்டரடிக் இக்யூஷன் இந்த குவாட்டரடிக் இக்யூஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ரூல் படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என் ஸ்கொயரோட கோயப்சனையும் கான்சனையும் பெருக்கும் அதோட ஃபேக்டர் எடுப்போம் எந்த ஃபேக்டர் வந்து ஆட் பண்ணும்போது மிடில் டேம் வருதுன்னு பார்ப்போம் அப்போது அந்த ஃபேக்டரை என்ன செய்வோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த த்ரீ எண்ணை வச்சுட்டு த்ரீ எண்ணை எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபேக்டரை வந்து அப்படி என்ன செய்யணும்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோமா இப்போ இதை காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா நமக்கு என்ன செய்யும் இந்த மாதிரி ஒரு டேம் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த பேரம் நம்ம இந்த டேமை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நமக்கு த்ரீ டேம் இருக்குது இது த்ரீ கன்சக்டிவ் நம்பர்ஸ் கிடையாது சரியா த்ரீ கன்சக்டிவ் நம்பர்ஸாக வராது இப்போ எனக்கு வேல்யூ ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு இடத்துல தான் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ டூ அப்ளை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் டூ த்ரீ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ டூ த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ கன்சக்டிவ் நம்பர்ஸ் கிடையாது ஸோ அப்போ அதனால் கன்சக்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வந்து த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸ் ஆல டிவைட் ஆகும்னு சொல்லிடலாம் இது கன்சக்டிவ் நம்பர்ஸாக வராது ஸோ அப்போ எப்படி வந்து கான்க்ரௌண்டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல என்ன ரீசன் சொல்கிறது அப்படின்னா ரெண்டு விதத்தில் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து எனக்கு இப்போ எல்லாம் வேல்யூ கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக சிக்ஸோட மல்டிபிகேஷனாக வரும் ஸோ அதனால் இது கான்க்ரௌண்டு ஜீரோன்னு ஒன்று சொல்லலாம் இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன படிச்சுப்போம் என் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு படிச்சுப்போம் அப்போ இந்த டேர்மு டிவைட் பை சிக்ஸ்ன்னு அங்கேயே சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுல்ல அந்த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பரில் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப் டூ அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அந்த டேம் வந்து சிக்ஸால் டிவைட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம அங்கே ஃபார்முலாவே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை கோட் பண்ணி நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் இந்த டேம் வந்து சிக்ஸால் டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ இந்த டேம் டிவைட் ஆகுங்கிற பட்சத்தில் இதுவும் டிவைட் ஆகும் ஏன்னா இதை தான் நம்ம எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் இஸ் கம்ப்ரோடு ஜீரோ மாட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரூஃபு ப்ரூவ் தட் நைன் பவர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் இஸ் டீசல் பை டென் இப்போ இந்த டேம் வந்து டென்னால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒரு டேம் டிவைட் ஆகுதான் இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை மாடலில் எடுத்துக்கலாம் அப்படி மாடல் எடுக்கும்போது ரிமைண்டர் என்ன வருதோ அதுதான் ரிமைண்டர் வந்து இப்போ டென் டென்னால் டிவைட்னா டென் மாடல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ரிமைண்டர் ஜீரோ வரணும் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேம் வந்து என்ன செய்யலாம் டென் நல்லா டிவைட் ஆகும்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அதனால தான் மாடு வந்து டென் எடுத்துருக்கோம் இப்போ சிம்பிளாக எப்போவுமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஏ கான்க்ரௌண்ட் டு ஏ மாடு எம் அதாவது ஒரே டேம் திரும்ப அதுக்கு கான்க்ரௌண்ட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து அந்த கான்க்ரௌண்ட் ரிலேஷனுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாகவே அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கோம் இப்போ நைனோட பவரை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா நைனை வந்து கான்க்ரௌண்ட் ரிலேஷனாக நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கான்குலேஷனை ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பவர் எடுக்கும்போது அந்த கான்குலேஷன் மாறாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதில் அடுத்து பவர் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு பக்கமும் பவர் எடுக்கும்போது அங்கே நைன் ஸ்கொயர் நாங்கள் நைன் ஸ்கொயரை எயிட்டி ஒன்றுன்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போ எயிட்டி ஒன்று டென்னால் டிவைட் ஆகும்போது என்ன வரும் அப்படின
Thank you.